Sziasztok! Jó néhány boros gazdát ismerek, akik vagy hagyományőrzésből, vagy anyagi megfontolásból, vagy éppen a még jobb minőség érdekében, vagy esetleg reményében a mai napig is falhordókban tárolják a bort, és mindegyikük csak nézett, mint a moziban, amikor említettem nekik azt a borvédelmi eljárást, amit majd mindjárt ismertetek a nagy közönséggel is. Szóval ebből kifolyólag gondoltam, hogy lehetnek még olyanok esetleg, akik használt vehetik ennek a metódusnak. Egyébként jó magam 31 két évvel ezelőtt hallottam erről a módszerről egy Somogy megyei, konkrétan csurgói illetőségű ismerősömtől. Tehát a levegőztetés, mint dekantálás, érthetőbben átöntés, egy rendkívül fontos momentum a bor életében, és itt kifejezetten a momentumon van a hangsúly, mert tényleg csak a dekantálás idejére szabad levegőztetni a bort, tárolni csak is hermetikusan elzárva. Most vannak ezek a kis asztali dekantáló apparátok, amelyek ugye közvetlen a fogyasztás előtt alkalmazandók. Ezeknek köszönhetően, még ha csak rövid időre is, kétfajta kémiai reakcióba fog lépni a levegő a borral, párolgást és oxidációt fog előidézni. Így a fogyasztásra szánt bor, tehát így közvetlen a fogyasztás előtt sokkal jobb illatú és zamatosabb lesz az ital, mivel a gyorsan távozó anyagok, mint az erős alkoholszagot árasztó etanol, valamint a kén vagy záptojás szagú szulfitok, amelyek alapesetben a mikrobiológiai folyamatokat és az oxidációt hivatottak megállítani, ezek szépen elillannak. Eredmény a fogyasztásra szánt bor a dekantálás hatására pillanatnyilag eléri az adott minőségbeli állapotának a csúcsát. Na de mi a helyzet a tárolással? Nézzük a tárolást, amikor nem, nem találkozhat levegővel a bor. Most ezekkel a saváló hordókkal, amiket itt is láthattok, és a hasonló kaliberű műanyagordokkal semmi gond nincs, mert ezekben van egy ilyen speciális úszófedél, egy ilyen szintkövető úszófedél, amit körbeöntünk parafinnal, parafinolajjal, és már is megvan a tökéletes zárás. Fahordok esetében viszont már egészen más megfése lesz a gyereknek. Ugye a fahordó az szépen öblösödik, abban nem kivitelezhető módszer ez az úszó fedeles megoldás, tehát az szépen ahogy öblösödik, és csökken benne a, a folyadékszint magassága, tehát hogy csökken a bor mennyisége, úgy válik ennek az öblösödésnek köszönhetően folyamatosan egyre nagyobb felületen a bor ennek a kétfajta kémiai reakciónak, a párolgásnak és az oxidációnak az áldozatává. Ami, ahogy az előbb elmondtam, ez hosszú távon nem egészséges, mert megromlik, megecetesedik, tehát tönkre megy a bor. Ez a párologtatás, és tehát a dekantálás, ez csak is kizárólag fogyasztás előtt alkalmazandó tárolás alkalmával, erről nem beszélhetünk, mert Tilos. Tehát, ugye a csökken a szint, folyamatosan egyre nagyobb veszélynek lesz kitéve egy a fahordóban tárolt bor. Most ezzel ellen mit tudunk tenni, és itt jön ez a módszer, amit ettől a csurgói ismerősöktől hallottam 30 valahány éve, hogy fogunk egy ilyen retro szifont, nem tudok most pont mutatni ilyet, mert de biztosan tudjátok, miről van szó, na mindegy, nálam itt kéznél most nincs. Tehát fogunk egy ilyen retro szifont, és víz nélkül belenyomunk egy doboz, vagyis 10 darab patront, majd ezt szépen ráengedjük a borra. És mivel a széndiokszidnak ugye nagyobb a fajsúlya a levegőnél, tehát jóval nehezebb a levegőnél, ez szépen eloszlik, elterül a bor felszínén, és hermetikusan el fogja zárni a levegőtől. És ez folyamatosan követi fogja a szintet, amíg ki nem fogy az egész a hordóból. Úgyhogy ezzel a megoldással tökéletesen meg tudjuk őrizni a bor minőségét az utolsó másodpercig vagy cseppig, szóval amíg ki nem isszuk az utolsó cseppig a hordóból, addig garantáltan megmarad a minősége. Persze itt nem tíz évekről beszélünk, hanem egy ilyen normál időtartományról, de ezzel a módszerrel szépen megmarad a bor minősége jó minőségben. Úgyhogy ennyire egyszerű az egész. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!